12 plus R B C exercise number 8.5 first question का B part है इसके अंदर इसकी maximum value और minimum value मेरे को find करनी है अब इस situation के अंदर जब आपको derivative का use करके maximum और minimum value find करनी हो तो आप उसमें second derivative test का use करना चाहते हैं यानी कि दो बार इसका differential करना है तो सबसे पहले आप इसको जो गिवन फंक्शन है उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो और इसका डिफरेंशियल कर देते हैं f डैश x अब u v और w यहां पर ये इसको u इसको v और इसको w तीनों को मन में कंसीडर कर लो इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमेशा ध्यान रखो किसी एक का डिफरेंशियल करते हैं दो को फ्री रखते हैं x 2 और ये v dx ऑफ x प्लस अब की बार x माइनस b को फ्री कर देंगे और डिफरेंशियल कर लेंगे x माइनस 2 का और x माइनस 1 भी फ्री रखेंगे प्लस इस बार यहां पर x माइनस 2 x माइनस 3 और डिफरेंशियल कर लेंगे x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 इसका डिफरेंशियल देखो x का डिफरेंशियल 1 हो गया 3 का 0 प्लस x 1 x 3 यहां पर x का डिफरेंशियल 1 और 2 का 0 x 2 x 3 x का 1 और 1 का 0 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस का 2 x को इनटू 1 है तो नंबर में इसका इनटू 1 करने से सेम वैल्यू लेते हैं x को इन दोनों से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x और ये प्लस 3 इसी तरह से इसको करें इनटू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू x को इससे करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को करें माइनस का 2x और ये प्लस का 6 अब थोड़ी कैलकुलेशन करें यहां पर x2 x2 और x2 तीन बार है मींस 3x2 और माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x माइनस का 6x माइनस का 7 हो गया माइनस का 10 और माइनस का 12 माइनस का 12 और कांस्टेंट्स में देखो 2 और 3 5 5 और 6 कितना हो गया क्लियर है ये इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया सेकंड है तो फर्स्ट है अब आप इसमें फॉर मैक्सिमम और मिनिमम यानी उचित स्टॉक डिविजन के लिए पुट एफ डैस एक्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट है यूटी को जीरो की इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर फिर वो इससे वो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम ये जो फंक्शन है एक्स है वो होगा � नहीं करके इसमें पार्टी फॉर्मूला लगा लेते हैं ना तो x इक्वल टू पार्टी फॉर्मूला क्या होता है -b -b मतलब x का कोफिशिएंट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना हो गया 3 और c हो जाएगा 3 अपॉन 2a a की वैल्यू है 3 अब आप इसके abc क्या होता है बोलो आपको x का वाला कोफिशिएंट होता है ना इसको a बोलते हैं x का कोफिशिएंट वो b और कांस्टेंट वो c बोलते हैं और इसका फार्मूला पार्टी फार्मूला कौन सा यूज किया हमने -b प्लस माइनस √b² 4ac 2a ये वाला फार्मूला मैंने यहां पर यूज कर दिया अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस का तो है स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 144 माइनस का 12 120 और 132 अपॉन 3 टू द 6 थोड़ा और सॉल्व करें इसको ये 12 है प्लस माइनस यहां पर देखो इसके अंदर भी कितना बचा है 12 अपॉन 6 और थोड़ा सॉल्व करते हैं 12 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 4 into 3 12 upon 6 
अगर थोड़ा और सॉल्व करो तो है प्लस माइनस देखो इसका हो जाएगा टू फोर का सॉरी रूट ये अंदर पड़ा रहेगा ये फोर का सिक्स अब आप इसको ना एक्स की वैल्यू कितनी है वो देखना है तो फंक्शन की तो मेरे को जरूरत पड़ेगी और ये फर्स्ट डायरेक्ट है ना इसको मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं इस केस को इसको रखना पड़ेगा यहां तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो देखना है एक्स इज इक्वल्स टू ये सिक्स है ना इन दोनों के साथ ले सकते हैं ट्वेल्व अपॉन सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन सिक्स ये टू थ्री जा रूट थ्री से रूट थ्री गया तो थ्री गया तो रूट थ्री बन जाएगा और ये टू तो एक्स की वैल्यू आ गई टू प्लस माइनस वन अपॉन टू ये दो पॉइंट आ गए एक्स इक्व टू टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री एंड एक्स इक्व टू टू माइनस वन अपॉन टू इन दोनों पॉइंट के ऊपर मुझे चेक करते हुए देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है और किस पर मिनिमम वैल्यू है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक तो एक बार डिफ्रेंशियल किया है अब पॉइंट आने के बाद में हम एक बार और डिफ्रेंशियल करेंगे तो एक बार और डिफ्रेंशियल करने से हमें मिलेगा टेबल वैल्यू वैल्यू तो एट डेस्ट एक्स का एक बार डिफ्रेंशियल करते हैं यहां एफ डबल डेस एक्स इसका डिफ्रेंस करेगा कितना आएगा थ्री ऑलरेडी है एक्स इस पर टू एक्स होता है तो थ्री टू जो सिक्स एक्स एक्स का वन हो जाएगा तो माइनस फाइव एट ट्वेल्व और प्लस इलेवन है ना इलेवन ऑनली कॉन्स्टेंट है इसका हो जाएगा जीरो तो डबल डायरेक्टिव मेरे पास आ चुका है एक्स माइनस टू अब उस पॉइंट को यहां पर रख करके मुझे चेक करना पड़ेगा कि एट डबल डेस एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है एट एक्स इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन टू तो एफ डबल डेस एक्स इज इक्वल टू इसमें रखे गए सिक्स टू प्लस वन अपॉन टू थ्री माइनस टू उसे टू कैंसिल यानी सिक्स अपॉन टू थ्री आ गया ये वैल्यू कैसे आई पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ध्यान रखो डायरेक्ट डबल डायरेक्टिव है ना इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है देयर फोर एफ एक्स हैज मिनिमा ये पॉजिटिव आने पर क्या निम्न दिस एट एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री इस पॉइंट पर क्या हुआ मिनिमा हुआ अब मुझे फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं फंक्शन एफ एक्स की एफ एक्स कितना है एक्स माइनस वन दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री अब क्या करना है ध्यान से देखो मिनिमम वैल्यू यानी कि निम्निस्ट मान ज्ञात करें निम्निस्ट वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए तो फंक्शन एफ है ना एफ एक्स है ना उसको एक्स की जगह पर ये पॉइंट पुट कर दो टू प्लस वन अपॉन x की जगह पर टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन यहां पर टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री और ये माइनस टू और यहां पर टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री और ये माइनस थोड़ा कैलकुलेशन इसकी स्ट्रॉन्ग रखेंगे यहां टू में से वन चला गया वन बचेगा तो वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन ये टू और टू कैंसल आउट सिर्फ वन अपॉन रूट थ्री बचा है यहां पर और इसके अंदर वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन बचा है टू और माइनस थ्री है इसलिए अब इन दोनों ब्रैकेट से देखो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ होम अप्लाई हो रहा है तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री हो जाए वन अपॉन थ्री हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन और वन अपॉन ये रूट अब इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉइंट थ्री माइनस वन एल से लेकर सॉल्व करो माइनस का टू बाई थ्री आ जाएगा और ये वन अपॉइंट रूट थ्री ऑलरेडी कर रहा है तो हमारे पास आ गया माइनस टू अपॉइंट थ्री रूट थ्री ये इसका मिनिमम वैल्यू है यानी कि निम्निस्ट मान है इसका इस फंक्शन एफ एक्स का किस पॉइंट के ऊपर है पॉइंट है टू प्लस वन अपॉइंट ये बिल्कुल आप इस पर ध्यान रखेंगे पहले कॉपी कर अब 
इसके अंदर डबल डायरेक्टिव में दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं दूसरे पॉइंट कौन सा है एट एक्स इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन टू थ्री को चेक करते एफ डबल डेस के अंदर एक्स की जगह पर रखना यहां रखते हैं सिक्स टू माइनस वन अपॉन रू थ्री एंड माइनस टू टू और टू कैंसिल आउट माइनस का सिक्स अपॉन रू थ्री ये लेस देन जीरो है अगर डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर लेस देन जीरो होता है ना तो रिजल्ट क्या निकलता है देर को यूर फंक्शन एफ एक्स एज मैगजिम एट एक्स इक्वल्स टू टू माइनस वन अपॉन टू थ्री इस पॉइंट में क्या होगा उचिष्ट मान रखेगा ये एफ एक्स तो उचिष्ट मान याद करना है तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल्स ये पॉइंट कहां रखेंगे फंक्शन एफ एक्स में एफ ऑफ टू माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू ये पड़ी मेरे पास में यार एक्स माइनस वन यानी कि टू माइनस वन अपॉन टू थ्री और ये माइनस वन x माइनस टू यानी टू माइनस वन अपॉन टू कहां पर आइए ना ये माइनस टू इसी तरह से x माइनस थ्री एक्स मीन्स टू माइनस वन अपॉन टू थ्री और ये माइनस थ्री ये प्लस टू और माइनस टू का चलाओ वन माइनस सॉरी टू माइनस वन कितना आएगा वन रिजल्ट आएगा वन माइनस वन अपॉन टू थ्री यहां पर देखो माइनस का वन अपॉन टू थ्री और ये और हो जाएगा माइनस वन अपॉन रू थ्री और टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस वन ये इन दोनों में से माइनस है तो आप बाहर कॉमन ले लू एक माइनस ये ऑलरेडी पड़ा है यहां का तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वन अपॉन रू थ्री आगे लिख लो और वन माइनस वन अपॉन रू थ्री और इसका हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन रू थ्री दोनों प्लस के हो जाएंगे माइनस वन हो जाएंगे अब देखो ए माइनस थ्री और ए प्लस ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री पड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर वन बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री सॉल्व करें वन अपॉन रूट थ्री इन टू थ्री इसके आंसर लेंगे तो कितना आएगा थ्री माइनस वन यानी टू बाई थ्री मीन्स टू अपॉन थ्री रूट थ्री इसका क्या होगा कौन सी वैल्यू है मैक्म वैल्यू मैक्म मतलब मतलब इसका पच्चीस मान इस फंक्शन का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा केयर फुल सॉल्व करें स्टूडेंट्स वीडियोस लाइक करें शेयर करें दोस्तों को बताएं और अच्छे नंबर लाने के लिए खूब इसकी प्रैक्टिस करें ठीक है ना बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे रहे मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना इसकी इन क्वेश्चन को अगेन अगेन सॉल्व करो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट